大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。南瓜是我们经常吃的一种蔬菜。南瓜给我们的印象是甜甜糯糯的，非常的好吃。无论是做南瓜饼、南瓜汤，还是南瓜面包，都令人食指大动。其实看似普普通通的南瓜，却有着很多的营养价值。南瓜全身都是宝，今天我们就用南瓜来做一道非常好的养生吃法，不仅能护眼、养胃、滋补肝肾，而且还能减肥、抗癌、防癌，比吃补药还要好。首先准备100克的南瓜，清洗干净之后再来切块。南瓜是一种常见的蔬菜，南瓜中含有丰富的胡萝卜素，可以健脾护肝、预防胃炎、夜盲，使皮肤变得细嫩。南瓜中含有大量贝塔胡萝卜素，在体内可以转化为维生素 A。维生素 A 有较强的抗氧化剂的作用，可以清除自由基，预防多种癌症。南瓜中含有丰富的锌，锌为人体生长发育的重要物质，还可以促进造血。南瓜中含有的多种矿物质，具有预防骨质疏松和高血压的作用。再准备30克的小米。小米是一种公认的养胃的谷物，小米含谷氨酸、脯氨酸、丙氨酸等多种氨基酸，还含有糖类、脂肪、胡萝卜素、维生素 B 1 B 2等成分。小米能够安神、助眠，经常心烦不寐、心神不宁、失眠多梦的人，适量的吃一些小米，可以有很好的安神助眠的作用。小米中还含有雌激素的物质，有滋阴的作用。另外，小米中的锰元素含量较高，能够维持心功能。小米我们用清水略微清洗一下就可以了，不要用手来搓洗。过度的清洗反而容易造成小米的营养成分流失。小米清洗干净之后，用滤网过滤出来，放入盘中。接着准备50克薏米，薏米在五谷类中纤维质最高。而且低脂低热量是减肥的最佳主食，它含有丰富的蛋白质、油脂、维生素、矿物质和糖类，有美白除斑的功能，对下半身水肿的人尤具疗效。若每天使用5 0到0 0克的薏米，可以降低血中胆固醇以及三酸甘油脂，并可预防高血脂、高血压、中风、心血管疾病以及心脏病。薏米含有丰富的水溶性纤维。可以由吸附胆盐，使肠道对脂肪的吸收率变差，进而降低血脂肪、降血糖。薏米可以促进体内血液和水分的新陈代谢，有利尿消水肿等作用，并可帮助排便。薏米因富含维生素 E， 可以协助消除斑点，使肌肤白皙。若长期饮用，还可以达到滋润肌肤的功效。薏米清洗干净之后，放入盘中备用。再准备六颗红枣，大枣中的维生素 P， 具有维持毛细血管通透性，且改善微循环，从而预防动脉硬化的作用，还可以调节人体代谢，增强免疫力，抗炎、抗变态反应，降低血糖和胆固醇含量等作用。大枣有保护肝脏、增强体力的作用。大枣中的维生素 C， 能减轻化学药物对肝脏的损伤。并且可以促进蛋白质合成，增加血清总蛋白含量。大枣中的维生素 C 能使体内多余的胆固醇转变为胆汁酸，因此节食形成的概率就会减少。再准备15克的枸杞，枸杞可以美容养颜、延缓衰老。枸杞可以提高皮肤吸收养分的能力，能够起到美白作用。枸杞还含有丰富的枸杞多糖、贝塔胡萝卜素、维生素 E。硒及黄酮类等抗氧化的物质，有较好的抗氧化作用。枸杞可以对抗自由基过氧化，减轻自由基过氧化损伤，从而有助于延缓衰老、延长寿命。枸杞能够滋补肝肾、益精明目和养血，增强人们的免疫力。对于现在的人来说，枸杞最实用的功效就是抗疲劳和降低血压。此外，枸杞还能够保肝、降血糖。
软化血管，降低血液中的胆固醇，肝有三者的水平，对脂肪肝和糖尿病患者具有一定的疗效。接着准备一口砂锅，往里面倒入适量的清水，掀开大火把水烧开。水开之后，把准备好的食材倒入锅中，小米一定要水开再下锅，这样小米不容易糊底，而且小米的米油也更容易的熬煮出来。先用重大火把水煮开，我们用勺子把食材搅拌一下。煮这道粥的时候，我们最好用砂锅来煮，砂锅的耐热性更强，煮出来的小米粥更粘稠、更好吃。水开之后，我们让它继续煮三十分钟。眼睛不好，我们可以多吃一些黄色的食物。黄色的食物中如南瓜、胡萝卜，都含有胡萝卜素，在体内可以转化为维生素 A。这对于预防眼睛干涩和保持暗适应的正常有很重要的作用。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧！请在底下留言加一，非常感谢您的支持。三十分钟之后，我们再把洗干净的枸杞加进去，再煮两分钟就可以出锅了。这样一道营养好喝、护眼养胃、滋补肝肾的养生粥就做好了。这道粥不仅对身体有非常好的滋补作用，而且还有非常好的护眼作用。如果你经常对着电脑、手机，眼睛干涩、酸软，特别的容易疲劳，可以多煮这道粥来喝，可以有效的预防眼睛的各种病症。只要你喝一次，眼睛疲劳干涩就会立马的好转了。而且中老年人每周使用两到四次，还可以降低患有视网膜退化的危险，保护我们的视力。由于南瓜粥是清淡易消化的食物，所以适量使用对胃肠的健康有好处。虽然南瓜粥有好处，但应该避免单一吃南瓜粥，以防引起营养不良。在熬制南瓜粥时，应该选择新鲜的南瓜、鱼米，避免使用变质的食物熬粥。以防引起腹泻、腹痛等不适症状。今天的视频就分享到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦！